どうぞお願いします。何を食べても美味しいです。とっても美味しいです。鶏<笑>骨<笑>では。はい、鶏です。あんかけ持ってていいよ。はい、どうぞ。これは何用のチャーシュー。これは普通のほらラーメンとかチャーシュー麺用の普通の中華そば用か。エビうまにそばっていうあんかけのやつやね。エビうまにそばとまあ焼き飯とかオムライスとか。今出るかなこれ俺昔から好きやったんでもう中学校時代の時からこういう古い考えらも集め出して、うん、それとなんかこうラーメン屋さんをこう,なんかうまく調合できんかなと思ってこんなスタイルになりましたね。土曜日ですと、今日ですと、えー、これで大体50個なんです、約、ここは400個ぐらいですかね、オムライスが出るとだいぶ変わっちゃうんで。
これ絶対ちゃんと間に合わないです。全然間に合わない。これが今日ですと4回転ぐらいですかね。だいたい土日祝でこれが6枚分ですね。平日で3枚分ぐらいです。個数で言うといくらぐらい個数で言うとだいたい1バット80か90ぐらい入るんで、まあ500以上は握りますね。
にはもう用はないですよ。さっきやっぱエビのまあ唐揚げなんですかね。それがプリップリで美味しいですよね。もう本当に。まあ中華飯もこのとろですし、めちゃくちゃ美味しいです。<笑>何を食べても美味しいです。フライエビそばにめちゃくちゃ美味しいです、うん、何食べても美味しいというところですいらっしゃいませ、何名様ですかごめん、ちょっと前出てくれんけ鍋、後でいいわ、全然
この店って結構来るんですかはいよく来ます<笑>とっても美味しいです場所だけ聞いて手前のトレーあげてそれ農協さんこれごめん頼むわお願いします。今日何食べましたか。えっとチャーシュー麺です。めっちゃ美味しかった。<笑>味が濃くて美味しいです。<笑>すいません。すげえ
福井県のいちご農家さんから直接取引で入れていただいてて多分ケーキ屋さんでいちごを農家さんから仕入れてるとこってあんまないと思うんですよで完熟で入ってくるんですっごい甘くて美味しいいちごが売りですあナンバー5の理由やね、はい、5番目の夢やねそうやなうん、うん、で1番目の夢が、うん、ラーメン屋さんすること、うんまあ、それはできたかなとりあえずかなった、うん、で2番目の夢が屋台ラーメンをすること屋台ラーメンうん、うん、まあキッチンカーキッチンカー導入して,導入してで今、うん、若い子がキッチンカー持って独立させて,させて自分で店をやりたかった子が、うんうんいたんでそ,のままその子にキッチンカーを任せて独立させました、うんうん、で3番目の夢が生け花か生け花の師範になることだよね、うん、で,でそれも叶ったんで、うん、で4番目の夢はちょっと秘密やなあそれ,あそれ秘密やなで5番目の夢が自分の好きなケーキを自分の好きな時に食べたいそういうことです<笑>毎日持ってでそれを叶えるにはどうすればいいかと、うん、もうケーキ屋やっちゃえと,やっ,ちゃえとってなわけで、ね、ケーキ屋さんも始めましたはい<笑>でまた678とこ続いていくんですけどまだまだね、うん、まだやりたいこといっぱいあるしねいっぱいあるしうん、うん、夢を叶えていく姿っていうのをうちの若い子たちにも見せていきたいし、うんやっぱり将来飲食店やりたい子だとかもう何にも夢ないわっていう子もいるんでそうそうそう、うん、人生短いんやからやりたいこと全部やっていけよっていう、うん、とにかく学校で学べんことを、うん、これからね、うん、教えていってあげたいなって自分たちの背中で見せていこうという,、うん、そう,いう感じです、はい、聞ける範囲でいいんですけど、はい、そのどういうお二人の出会いなんですかあの私が旭県の一番のファンなんです、うん、で毎日旭県食べとるし食べたいしもう1日3食旭県でいいっていうぐらい旭県大好きなんでその旭県大好きな旭県を一番近くで支えたいなっていう、うん、そういうとこです涙出ます涙出ますか,出ますか<笑>そうかそうかそうか<笑>寮暮らしなんで、野菜が取れないんで、ここ来ると野菜取れるんで、ありがたいです。はい、どうぞ。
さんがその取材あの材料の,あの卸しもやってるのでとても安く値段手ごろの値段でボリュームたっぷりであのシェフさんもみんな手早くすごい早いんですよだから作るのは早くて安くてボリュームボリュームたっぷりでで安いやと思います。<笑>けがとても大きい、普通の店の2、3倍くらいの、これぐらいの大きさあるんですけど、750円で大きいの6個入っていて、家で作るよりも安くて美味しいです。<笑>そこの方はよくあのニラレバとかあのホルモンとかもよく出てますね。そうですね、ボリュームあるからお腹いっぱいになるからね。うん
どうですかお味の方は。美味しいです。うん。ボリューム満点で。やっぱお腹いっぱいになりますか。もうすごいいっぱいそう。<笑>
焼きそばのニンニクの風味がものすごい効いててうまいですねいらっしゃい
Hi.
Hot. Thank <laughs> you. 
好，好，好，有啥？
吃点牛肉沙沙。この焼きそばのニンニクの風味がものすごい効いてて、うん、うまいですね。食べちゃう。食べちゃう。ごもこラーメンです。いらっしゃいませ
朝の仕込みってどんなことをやるんですかスープ沸かしてそこから野菜切ったり焼きそばの麺を仕込んだり。そうですねそのまあ麺の状態にもよるんですけどあの白い麺の色からこの色にこれ以上蒸しちゃうともう逆になんかちょっとこねたような香りになっちゃうんでこの香りを油でコーティングするんですよ。換気扇に頭をぶつけるんで、換気扇と毎日格闘してましたね。だからここの換気扇も全部あの二メーターにしました
最初鍋で作ってたんですけどガス代高くて。ラーメン屋さんのスープと違って基本的に麻婆豆腐とかエビチリとかあんかけ焼きそばとかあの料理にも使うんでそこまで主張しない。
、よく来られるんですかそうですねよく来てました、うん、コロナになる前は結構頻繁に来てたけど、うん、もうコロナ復帰してまた、うん、あのか少し通わせてもらってるんです、うん、おすすめのメニューとかあります今食べてる三万円、うん、これもすごく美味しいです、うんはい。
で間に開いたのでーす。大変は暑いのでご注意ください。失礼します。
そばです。九州の福田農場さんで作られてるフルーツシロップのソーダ割りです、ね。あのお昼ランチ頼まれた方は全員飲み放題になりますので、開店から閉店まで皆さん元取っていく感じですね。飲み会や。はい、ありがとうございます。はい、お気をつけて。ありがとうございます。この二人にご飯食べさせる。何時まで？まあ僕は四時から準備して五時オープン。何年ぐらいですか。十年ぐらい、うん。ラブラブでやってます。<笑><笑>今から手つないで帰ります。<笑><笑>補充終了。
ゃグルーブみたいなの勝手に作られちゃって、うん、鏡が上がってたりとか、なんか本当、全部、ね、違うかった。
。哦よく来られるんですか初めて。ごめんな
진짜 한지요 確認を確認をほぐしとく
お待たせしました。担々麺辛さ控えめです。です。チャーハンです。はい。はい、こちらスープです仕込みしてなかったよ。いつもこんな感じです。営業しながら仕込むと。<笑>これ作るがもうすげえ時間かかるんだけど、仕込んでだんだん冷まして13時間ぐらいかかるんです